வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்மளுடைய வகை தமிழ சேனல்ல பாக்குறது என்னன்னா விட்டமின் டி குறைபாடுனால ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்ன மேலும் விட்டமின் டி குறைபாடு இருக்கிறதுக்குரிய அறிகுறிகள் என்ன அது எந்தெந்த மாதிரி உணவுகள் இருக்கு அப்படிங்கறத பத்தி டீட்டெயிலான வீடியோ தான் இன்னைக்கு பாக்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இதான் முதல் முறையா நம்ம வாகை தமிழ சேனல்ல பாக்குறீங்கன்னா மறக்காம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க சேனலுக்குள்ளார மருத்துவ குறிப்புகளும் இயற்கை தொடர்பான பாரம்பரியமான உணவு பழக்க வழக்கங்களையும் பதிவேற்றம் செஞ்சிட்டு இருக்கோம் முக்கியமா சன்சைன் விட்டமின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விட்டமின் டி உடலிந்த அளவு அதாவது போதிய அளவு இல்லை அப்படின்னா ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் அப்படின்னு பார்த்தா முக்கியமா எலும்பு பற்கள் வந்து உறுதியா இருக்காது விட்டமின் டி பற்றாக்குறை இருக்கிறவங்க தசை வலி இருக்கும் அப்புறம் மூட்டு வலி எலும்புகள்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா முறிதல் இந்த மாதிரி சில சில பிரச்சனைகளை சந்திச்சுட்டே இருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாம நுரையீரல் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள்னால அவஸ்தப்படுவாங்க இதுதான் இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த கொரோனா பிரச்சனையிலையும் நுரையீரல் பாதிப்பு ஏற்படுறதுனாலதான் விட்டமின் வெயில அதிகமா விளையாடுவதும் கிடையாது வெயில பயணம் செய்வதும் கிடையாது வெயில பார்த்தாவே நம்ம பயந்துகிட்டு நம்ம என்ன பண்றோம்னா வீட்டுக்குள்ள ஓடி வந்துடும் இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு விட்டமின் டி குறைபாடு அதிகமா இருக்கிறதுக்கு காரணம் கூட சொல்ல முடியும் இந்த விட்டமின் டி குறைபாடு இருக்கிறத எப்படி சிம்டம் என்னென்ன அறிகுறிகள் நமக்கு தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தா முக்கியமா விட்டமின் டி குறைபாடு இருக்கிறவங்க சோர்வா இருப்பாங்க சத்து இல்லாதது போல இருப்பாங்க எப்பவும் வந்து சோர்வாவே காணப்படுவாங்க இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க நடக்கும் போதும் படிக்கட்டுகள் ஏறும் போது இந்த மாதிரி இருக்கும்போது தசை வலி வரும் மூட்டு வலி நிறைய இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும் முக்கியமா எலும்பு சம்பந்தமான பிரச்சனைகளை அனுபவிப்பாங்க இந்த மாதிரி அறிகுறிகள் இருக்கிறவங்க போய் விட்டமின் டி பற்றாக்குறை இருக்கிறதான்னு செக் பண்ணிக்கலாம் விட்டமின் டி குறைவா இருந்துச்சுன்னா அதிகப்படியா வந்து முதிர்வு முடி உதிர்வு ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு காயங்கள் ஏற்பட்டா சட்டுன்னு ஆறவே ஆறாது மேலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த விட்டமின் டி குறைபாடு இருக்கிறவங்க செரி பெற்றுக்கொள்ளிருந்து <laughs> பத்து நிமிடங்கள் இல்ல இருபது நிமிடங்கள் நின்றாவே ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுடைய உடம்பு என்ன பண்ணிக்கணும்னா விட்டமின் டிய வந்து உருவாக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஆனா இப்ப இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலானவர்கள் யாரும் வெயில போறது கிடையாது அதுதான் விட்டமின் டி குறைவா இருக்கிறதுக்கு மிக முக்கிய காரணம் கூட சொல்லலாம் சரி விட்டமின் டிய வந்து நம்மளால வெயில் அதாவது சூரிய ஒலியில பெற்றுக்கொள்ள முடியல முக்கியமா பத்து டு பன்னெண்டு இந்த நேரம் கட்டத்துல இருந்தீங்க அப்படின்னா டேரக்டா ஒரு பத்து நிமிடங்கள் இருந்தா போதுமானது இது எதுவும் நம்ம கிடைக்கலன்னா எந்த மாதிரியான உணவுப் பொருட்கள்ல விட்டமின் டி இருக்கு அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம உணவுல விட்டமின் டிய நம்ம பெற்றுக்கணும்னா தினமும் ஒரு டம்ளர் வந்து பால் எடுத்துக்கொள்ளலாம் விட்டமின் டி சத்து வந்து இருபது சதவீதம் இந்த பால்ல இருக்குன்னு சொல்ல முடியும் பால்ல கால்சியம் பாஸ்பரஸ் அத்தனையும் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம விட்டமின் டியோட அளவும் சிறிதளவு இருக்கு அசையும் சாப்பிடாதவங்க பால் எடுத்துக்கலாம் சோயா பால் எடுத்துக்கலாம் அதை விட்டுட்டு விட்டமின்களும் தாதுக்களும் நிறைந்த உணவுப் பொருட்களை வந்து நிறைய எடுத்துட்டு வரலாம் அடுத்த உணவு அப்படின்னு பார்த்தா காளான் இந்த காளான்ல விட்டமின் டி அதிகமா இருக்கு முக்கியமா வந்து பாத்தீங்கன்னா காளான்னா சூரிய ஒளியில் வளரும் காளான்ல மட்டும்தான் விட்டமின் சத்துக்கள் இருக்கு விட்டமின் வந்து பி ஒன் பி டூ பி ஃபைவ் இந்த மாதிரி காப்பர் ஈவன் காப்பர் எல்லா சத்துக்களும் காளான்ல நிறைந்து இருக்கு இந்த வந்து கிரேவியாவோ இல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரியாணி செஞ்சோ இல்ல ஏதாவது ஒரு விதத்துல காளானை வந்து சமைத்து சாப்பிடலாம் வாரத்துல இரண்டு மூன்று நாட்கள் சேர்த்துட்டு வந்தோம் அப்படின்னா விட்டமின் டிய வந்து இயற்கையா பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அடுத்து சைவம் சாப்பிடுறவங்களுக்கு ஆரஞ்சு ஆரஞ்சு பழச்சாறு உங்களுக்கு விட்டமின் டி நிறைந்ததுன்னு சொல்ல முடியும் அதனால ஆரஞ்சு பழத்தை டேரக்டாக உள்ள ஜூஸ் மாதிரியோ டெய்லி நீங்க எடுத்துட்டு வந்தீங்கனாலும் விட்டமின் டி சத்துக்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அடுத்து முட்டையில இருக்கக்கூடிய மஞ்சள் கருவுல விட்டமின் சி டி சத்து நிறைந்து இருக்கு அதாவது சூரிய ஒளி படாம ஹார்மோன் ஊசிய உதவியால வளர்க்கப்படும் கோழிகள்ல சுத்தமா இருக்காது இதே வந்து என்னதுன்னா சூரிய ஒளியில வளரக்கூடிய நாட்டு கோழிகள்ல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய முட்டைகள்ல இருந்து பெறக்கூடிய மஞ்சள் கருவுல விட்டமின் டி சத்து நிறைந்து இருக்குன்னு தான் சொல்லலாம் மேலும் ஓட்ஸ் சொல்லக்கூடிய ஓட்ஸ்ல வந்து தானியங்கள் எல்லாத்துலயுமே இருக்கக்கூடியதான் ஓட்ஸ்லயும் விட்டமின் டி சத்து நிறைந்து இருக்கு வாரத்துல இரண்டு அல்லது மூன்று நாட்கள் ஓட்ஸ வந்து ஏதாவது ஒரு விதத்துல உணவுல சேர்த்துட்டு வந்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு தேவையான அளவு விட்டமின் வந்து உடலுக்கு பெற்றுக்கொள்ள முடியும் 
இதை தவிர்த்துட்டு மீன்கள் சாப்பிடுறவர்கள் அதாவது அசைவம் சாப்பிடுறவர்களா இருந்தால் மீன்லேருந்து விட்டமின் டி சத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் மீன்லேருந்து அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கோழி இறைச்சி இந்த மாதிரி அப்புறம் லிவர் ஆயில் இதில் எல்லாத்துலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் டி சத்து நிறைந்திருக்குன்னு தான் சொல்லலாம் கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இருக்கக்கூடிய கொரோனா வீதியில் இருக்கும்போது விட்டமின் டியை வந்து எப்படி நம்ம உடலில் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய சவாலாக இருந்துகிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் விட்டமின் டி குறைபாடு அதிகமாகும் போது நுரையீல் சம்மந்தமான பிரச்சனைகளை சந்திக்க நேரிடும் கண்டிப்பாக விட்டமின் டி நம்ம உடலுக்கு தேவை இயற்கையாக நம்ம சூரிய ஒளியில் ஒரு பத்து டு இருபது நிமிடங்கள் நம்ம நின்றுட்டோம்னாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுடைய உடம்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் டியை வந்து உற்பத்தி செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி நிற்க முடியாதவங்க இந்த மாதிரி உணவுப் பொருட்களை அதிக அளவில் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கிறது மூலம் விட்டமின் டி வந்து உள்ளுக்கு பெற்றுக்கொள்ள முடியும் மேலும் உடல் நீங்க எங்கேயாவது சன் வெளியில போனீங்க அப்படின்னா சூரிய ஒளி படாம இருக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக இந்த சன்ஸ்கிரீன் லோஷன் அப்படின்லாம் போடுறீங்க இல்லையா இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணீங்கனாவே டைரக்டா நம்மளுடைய உடல்ல சூரிய ஒளி படும் போது விட்டமின் டி வந்து உற்பத்தி ஆக முடியும் இந்த மாதிரி சன்ஸ்கிரீன் லோஷன் எல்லாம் போட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம உடல்ல வந்து டைரக்டா சூரிய ஒளி படாதனால விட்டமின் டி வந்து ஜென்ரேட் ஆகாது அதனால நம்மளுக்கு என்ன விட்டமின் டி குறைபாடு ஏற்படுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு சொல்ல முடியும் கண்டிப்பா இது ஒரு பயனுள்ள தகவலா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி தகவலை தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா மறக்காம நம்ம வாகித்தமில் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மேலும் இது பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூ